Вітаю вас на ютуб-каналі «Кухня як релакс». Сьогодні запропоную вам два особливих рецепти, дещо незвичних для нашого каналу. І на це є цілих три причини. Це смачно, це корисно і це заощадливо для наших гаманців. Окрім цього, запропоную вам цілих два рецепти, продукти для яких є доступними за ціною, так як і в рази смачнішими та кориснішими за ті, які би ви купили в магазині. Я розкажу вам, як приготувати смачні домашні шпроти, без натяку на шкідливі хімічні добавки, а за смаком, як справжні прибалтійські шпроти. І поділюся з вами рецептом засолювання пряної смачної салаки, маринад якої підійде і для маринування оселеця та скумбрії. Попереду приготування до свят, і кожна господиня заздалегідь складає меню та планує свої закупи. Тож сьогоднішнє відео допоможе вам в рази полегшити цей процес. Для початку рибу маємо розморозити, тоді за допомогою кухонних ножиць почистити від нутрощів та забрати голови. Ножицями це робити зручно, виходить і рівно та охайно. Цього разу я купила досить велику салаку, тому розділила її за розміром. Частину найбільшої салаки я буду маринувати для майбутньої закуски. Для цього беру літрове відро із харчового пластику на дно 1-2 лаврових листа і починаю викладати очищену та ретельно промиту рибу хвостиками в різні сторони. Чергую лавровий лист та коріандр. Пряність, яку солона риба полюбляє найбільше. Тепер приготуємо маринад. Для цього на 700 мл води нам потрібно 60 г солі та 10 г цукру. Так, так, саме цукру. Також духмяний перець. За бажання можете додати ще і гірчицю в зернах. Дати закипіти та зняти з вогню. Цього достатньо, аби розчинили сіль та цукор. Даємо охолонути та заливаємо салату. Робіть це не поспішаючи, аби маринад дістався до самого низу банки. Зверху посипаємо коріандром та щільно закриваємо кришкою. Через 1-2 дні рибка готова, але і простояти в холодильнику вона може до 2 тижнів, тож і на це розраховуйте. Потім лише додаєте запашної олії, оцту та цибульки, лимончику і смачна рибка у вас на столі. А зараз рецепт найсмачніших шпротів за дуже короткий час приготування. Помили та підготували заздалегідь банки і вже очищену салаку будемо звільняти ще і від хвостів та плавників. Робимо знову це ножицями, аби наші майбутні шпроти на бутербродах мали привабливий вигляд. Велику салаку я розділяю на двоє. І от тепер найважливіший момент. Копчена паприка та куркума зроблять наші шпроти тими копчено-золотистими, до яких ми звикли. Саме завдяки цим прянощам ми отримаємо смачну та корисну продукцію. Солі я завжди беру 11 грамів на 1 кілограм очищеної риби. Змішуємо сіль з прянощами і додаємо до рибки. Не забуваємо, що куркума має фарбувальні властивості, тож рукавички тут обов'язково. З половинок великої салаки в нас вийде пару банок копченої риби, яку можна просто викласти з шматочком лимона на тарілку, як закуску. Музика 
Викладайте рибу в банки не надто щільно, аби потім легко могли її цілою звідти дістати. Далі закладаємо вже меншу за розміром рибку і ось вже з неї отримаємо красиві золотисті шпроти. Погляньте, рибка вже за кольором, наче щойно з банки. Її також викладаємо не дуже щільно. Адже наше завдання – ще й зберегти кожну рибину цілою. Банки наповнили і тепер в кожну з них вливаємо по 60-80 мл олії та по одному лавровому листу. Для того, аби під кришку не потрапляло повітря, ретельно протріть вінця банок від жиру. Закриваємо кришками та будемо готувати шпроти в автоклаві. Скажу вам по секрету, що це вже друга партія шпротів, яку я закрила цього року. Але, зізнаюся чесно, я б закрила з задоволенням ще 10 таких партій, настільки вони смачні. Робимо все, як зазвичай. Ставимо банки, заливаємо поверх водою та будемо стерилізувати. Готуйте сміливо, не збільшуйте та не зменшуйте час стерилізації та температуру. Цього, що я вказала, достатньо для того, аби кісточки в шпротах були абсолютно невідчутними. Я робила це ввечері, тож вже зранку дістаю готові шпроти. Друзі, в кого є автоклав, той мене зрозуміє. Це невід'ємний помічник на кухні. В мене є інші рецепти в автоклаві, можете глянути. Посилання дам під відео. В ньому навіть риба готується безвідходно. Ікра та молоко, а також голови з плавниками в мене пішли на приготування консерви для домашніх улюбленців. А в кого немає, погодуйте вуличних, котиків та собак, зробите добру справу. Наші шпроти готові, але для стабілізації їм потрібно хоча б тиждень і вже тоді можна їх смакувати. Дуже сподіваюсь, що відео було вам корисним. До нових зустрічей на каналі «Кухня як релакс».